வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஜேடி ஃபார்மகோ வேதாவின் எம்ஆர்பி ஃபார்மசிஸ்ட் சீரீஸோட பத்தொம்பதாவது வீடியோ அதாவது உங்கள் சப்போர்ட்டுக்கு எல்லாம் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுறீங்க இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம் ஸோ மிஸ் பண்ணாதீங்க ஸோ நூற்றி எண்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி ஃபெனடாயின் என்ன டெரிவேட்டிவ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ஹைடன்டாயின் ஆப்ஷன் பி பென்சோடைசபின் ஆப்ஷன் சி சக்சினமைட் ஆப்ஷன் டி பார்பிச்சுரேட் சரியான விட எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஹைடன்டாயின் ஸோ இந்த ஹைடன்டாயின் அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ கமா ஃபோர் இமிட சோலிடின் டையோன் கிளைகோலைல் யூரியா அதுதான் என்னது ஹைடன்டாயின் மேபி இது கூட எக்ஸாமில் கேட்கலாம் ஓகேவா இது மாதிரியே இந்த ஹைடன்டாயின் டெரிவேட்டிவோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் ட்ரக் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபெனடாயின் மெஃபெனடாயின் ஈத்தோடாயின் ஃபாஸ்ஃபெனடாயின் அது மாதிரியே டேண்ட்ரோலின் ஸோ இந்த டேண்ட்ரோலின் ட்ரக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மசல் ரிலாக்ஸன் டைரக்ட்லி ஆக்டிங் மசல் ரிலாக்ஸன் நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகேவா அதுவுமே என்ன தான் ஒரு ஹைடன்டாயின் தான் அது மாதிரியே நைட்ரோஃபியூரண்டாயின் இது என்ன ஒரு ஆன்டி மைக்ரோபியல் ஏஜென்ட் ஓகேவா அது மாதிரி வேற ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பென்சோடைசப்பின் பார்த்தீங்கன்னா அல்ப்ரசோலம் நைட்ரசப்பம் ஆக்சசப்பம் டெமாசப்பம் டயசப்பம் இது எல்லாமே பென்சோடைசப்பின் அது மாதிரியே சக்சினமைட் பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தோ சக்சிமைட் ஃபென் சக்சிமைட் மீத்தோ சக்சிமைட் அது மாதிரி பார்பிச்சுரேட் பார்த்தீங்கன்னா அமோ பார்பிட்டால் மீத்தோ ஹெக்சிட்டால் பென்டோ பார்பிட்டால் ஃபினோ பார்பிட்டால் அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி ரேடியோ பேக் மெட்டீரியல்ஸ் அது எதோ எதை அப்சர்வ் பண்ணுற எந்த ரேஸ் அப்சர்வ் பண்ணுற எபிலிட்டி இருக்கும் ஸோ ரேடியோ பேக் மெட்டீரியல்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா கதிரியக்க பொருட்கள் ஓகேவா இதால் எதை அப்சர்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ யூவி ரேஸ் ஆப்ஷன் பி ஆல்ஃபா ரேஸ் ஆப்ஷன் சி காமா ரேஸ் ஆப்ஷன் டி எக்ஸ் ரேஸ் சரியான விட எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி எக்ஸ் ரேஸ் அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி திக்கனிங் ஏஜென்ட் அதாவது ஒரு ரெசினஸ் டிங்கச்சரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய திக்கனிங் ஏஜெண்ட்டாக கீழே கொடுத்துருக்க ஆப்ஷன்ஸில் எதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா டிஞ்சர்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸ்ட்ராக்ட் அதில் பிளான்டு இல்லைனா அனிமல் மெட்டீரியல் இருக்கும் அதை எங்கே டிசால்வ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனால் ஓகேவா ஸோ இந்த டிஞ்சர் மோஸ்ட்லி ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கும் ஊண்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதுதான் டிஞ்சர் ஆப்ஷன் ஏ அகேஷியா ஆப்ஷன் பி ஸ்டார்ச் ஆப்ஷன் சி ட்ரககந்த் ஆப்ஷன் டி சோடியம் ஆல்ஜினேட் சரியான விட எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் சியும் அகேஷியாவும் ட்ரககந்தும் ஓகேவா வேற ஆப்ஷன்ஸ் ஸ்டார்ச் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ச் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுறோம் ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இதோட யூஸஸ் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பைண்டர் கிளைடண்ட் டிசின்டகரண்ட் டைலிவெண்ட் லூப்ரிகண்ட் இதுக்கெல்லாமே ஸ்டார்ச் யூஸ் பண்ணுறோம் அது மாதிரி சோடியம் ஆல்ஜினேட் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு எமல்சிஃபையர் கூடவே பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே ஒரு திக்கனிங் ஏஜெண்ட் ஓகேவா ஆனால் நம்ம கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க டிஞ்சருக்கு பர்டிகுலராக விஸ்கஸ் ஓகேவா ரெசினஸ் டிஞ்சர்னு கேட்டிருக்காங்க அதனால தான் அகேஷியாவும் ட்ரக்கு தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி நாலாவது கேள்வி கேலமைன் லோஷன் அப்படின்னா என்ன அதில் என்ன இருக்கும் ஆப்ஷன் ஏ சஸ்பென்ஷன் கண்டெய்னிங் இன்டிஃபியூசபிள் சாலிட்ஸ் ஆப்ஷன் பி சஸ்பென்ஷன் கண்டெய்னிங் ப்ரிசிபிடேட் ஓகேவா ப்ரிசிபிட் ஃபார்ம் ஆகிற லிக்யூட் ஆப்ஷன் சி சஸ்பென்ஷன் கண்டெய்னிங் டிஃபியூசபிள் சாலிட்ஸ் அதாவது அது ஸ்கின்னை ஊடுருவி போகும் ஆப்ஷன் டி சஸ்பென்ஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் பை கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் சரியான விட எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ சஸ்பென்ஷன் கண்டெய்னிங் இன்டிஃபியூசபிள் சாலிட்ஸ் ஓகேவா ஏன்னா இந்த கேலமின் லோஷன் ஸ்கின்னில் யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸ்கின்னில் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் இதுக்கெல்லாம் அப்போது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் என்ன பண்ணும் இன்டிஃபியூசபிள் ஸ்கின்னை ஊடுருவி போகாது ஓகேவா சஸ்பென்ஷன்னால என்ன அதில் ஹெட்ரோஜினஸ் மிக்சர் இருக்கும் ஓகேவா ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும் அதில் நம்ம பார்ட்டிகல்ஸ் சாலிட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்போம் அது ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கும் ஓகேவா டிசால்வ் ஆகிருக்காது ஜஸ்ட்டு ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கும் அதான் ஒரு சஸ்பென்ஷன் எக்ஸாம்பிள் பார்த்
இந்த கேலமல் லோஷன் கூடவே நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆன்டாசிட்ஸ் ஓகேவா இந்த ஜெலுசுலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வச்சா செட்டில் ஆகும் நம்ம எடுத்து ஒரு வாட்டி ஷேக் பண்ணிட்டோம்னா என்ன ஆகும் மறுபடியும் அது அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும் அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி ஒயிட் பெட்ரோல் ஆட்டம் ஆல்சோ நோனஸ் அதை வேறு என்னவாகவும் சொல்கிறாங்க ஆப்ஷன் ஏ ஒயிட் வேக்ஸ் ஆப்ஷன் பி எல்லோ வேக்ஸ் ஆப்ஷன் சி பெட்ரோல் ஆட்டம் ஆப்ஷன் டி ஒயிட் பெட்ரோலியம் ஜெல்லி சரியான விட எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி ஒயிட் பெட்ரோலியம் ஜெல்லி ஓகேவா ஸோ இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வேறு ஒன்றும் இல்லை வேஸ்லின் ஓகேவா வேஸ்லின் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு மாய்ச்சரைசராக யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ட்ரை ரஃப் ஸ்கேலி இல்லைனா இச்சி ஸ்கின் இல்லைனா மைனரான ஸ்கின் இரிட்டேஷன்ஸ்க்கும் வேஸ்லின் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இந்த ஒயிட் பெட்ரோல் ஐட்டமோட அதர் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பெட்ரோலியம் ஜெல்லி அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற மெத்தட்ஸில் எந்த மெத்தட் ஆயின்மெண்ட் ஆயின்மெண்டில் இருக்கக்கூடிய சாலிட் மெடிக்கமெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் எது ஆப்ஷன் ஏ ஃபியூஷன் மெத்தட் ஆப்ஷன் பி ட்ரைச்சுரேஷன் ஆப்ஷன் சி கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆப்ஷன் டி எமல்சிஃபிகேஷன் சரியான விட எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏயும் ஆப்ஷன் பியும் ஃபியூஷனும் ட்ரைச்சுரேஷனும் ஸோ ஃபியூஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயின்மெண்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா அதில் என்ன பிரச்சனையாக இருக்கும் பேஸும் இருக்கும் நமக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் அதாவது ட்ரக்கும் இருக்கும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஆயின்மெண்ட் பேஸை மெல்ட் பண்ணுவாங்க அப்போ மெல்ட் பண்ணும்போது அப்போது என்ன ஆகும் அது மெல்ட்டாக இருக்கும்போது என்ன பண்ணுவாங்க சாலிட் இன்க்ரீடியன்ஸை கூட சேர்த்து அதுக்கும் அதையும் சேர்த்து மெல்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கூல் பண்ணிடுவாங்க அப்போது ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆயிரும் ஓகேவா அது மாதிரி ட்ரைச்சுரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைச்சுரேஷன் மெத்தடில் சாலிட் அமௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் கூடவே ரொம்ப ஃபைன்லி பவுடராக இருக்கக்கூடியதான் இந்த ட்ரைச்சுரேஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஒரு ஆயின்மெண்ட் ஸ்லாப் எடுத்து அதில் இந்த பேஸையும் இந்த பவுடர்ஸையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா நம்ம ட்ரைச்சுரேஷன் பண்ணியிருப்போம் மார்டர் பெஸ்டில் யூஸ் பண்ணி அதே ப்ராசஸ் தான் அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது கேள்வி பேரண்டல் ப்ரிப்ரேஷன் டைமில் கண்டெய்னர்ஸ் க்ளோசஸ் இந்த மூடி இதெல்லாம் மூடுற அந்த இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணக்கூடிய எதை வச்சு க்ளீன் பண்ணுவாங்க ஆப்ஷன் ஏ ஆல்கஹால் ஆப்ஷன் பி டிடர்ஜென்ட் ஆப்ஷன் சி அசிட்டோன் ஆப்ஷன் டி ஈத்தர் சரியான விட எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி டிடர்ஜென்ட்ஸ் ஓகேவா இதுக்கு இன்னும் பர்டிகுலரான டிடர்ஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க பேரண்டல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா க்ளீன் பண்ணுவாங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சிஐபி ஹண்ட்ரட் ஆல்கலைன் டிடர்ஜென்ட் அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ளன்ஸ் ஒன் ஆல்கலைன் டிடர்ஜென்ட் சிஐபி டூ ஹண்ட்ரட் ஆசிட் டிடர்ஜென்ட் இந்த மாதிரி இப்போ எது எது இருக்கோ இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி எட்டாவது கேள்வி பைரோஜன் டெஸ்டிங்க்கு கீழே கொடுக்கப்பட்ட ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிற அனிமல்ஸில் எதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆப்ஷன் ஏ மைஸ் ஆப்ஷன் பி கினியாபிக் ஆப்ஷன் சி ரேபிட்ஸ் ஆப்ஷன் டி ரேட் சரியான விட எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ரேபிட்ஸ் ஸோ இந்த மெத்தடில் பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட்டை யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பேரண்டரில் இருக்கக்கூடிய பைரோஜன் பைரோஜன்னா ஒன்றும் இல்லை மைக்ரோ ஆர்கனிசம்லேருந்து வெளிப்படக்கூடிய என்டோடாக்சின்ஸ் அதான் என்னது பைரோஜன் ஓகேவா அப்போது அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பர்டிகுலரான அந்த பேரண்டரில் ரேபிட்டோட இயர் வெயினில் இன்ஜெக்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இன்ஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெம்பரேச்சரை நோட் பண்ணுவாங்க அதுதான் பேஸ் லைன் டெம்பரேச்சர் அதுக்கப்புறமா தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் டெம்பரேச்சர் நோட் பண்ணுவாங்க இது மாதிரியே தேர்ட்டி தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வச்சு த்ரீ ஹவர்ஸ் வரைக்கும் அதோட டெம்பரேச்சரை டெம்பரேச்சரை செக் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அப்போது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆகிருக்குன்னா என்ன மீனிங்னா அந்த ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் இல்லைனா அந்த பேரண்டரில் என்ன இருக்குது ஏதோ ஒரு மைக்ரோ ஆர்கனிசம் இருக்குது இப்போ இருப்ப ஐரோஜன் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிப்பாங்க ஓகேவா இதுவும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பதாவது கேள்வி ஜியோமெட்ரிக் டைல்யூஷன் எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஆப்ஷன் ஏ மிக்சிங் ஆஃப் பொட்டான் ட்ரக் ஆப்ஷன் பி மிக்சிங் ஆஃப் டஸ்டிங் பவுடர் ஆப்ஷன் சி மிக்சிங் ஆஃப் ஸ்னப்ஸ் ஆப்ஷன் டி மிக்சிங் ஆஃப் டூத் பவுடர் சரியான விட எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஏதாவது டைல்யூனில் மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மெத்தடு தான் இந்த ஜியோமெட்ரிக் டைல்யூஷன் ஓகேவா பொட்டன் ட்ரக்காக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட்டு இப்போ ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்ஜிக்கு என்ன எடுக்கிறோம் ஒரு மெயினான இன்க்ரீடியன்ட் எடுக்கிறோம் பொட்டன் ட்ரக்கு அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஹண்ட்ரட் எம்ஜிக்கு டைல்யூன் கூட நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹண்ட்ரட் கூட இன்னும் ஒரு ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நம்மளோட மெயின் இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணி கூடவே இன்னும் ஒரு ஹண்ட்ரட் என்ன பண்ணுவாங்க டைல்யூன்ட் ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ஈக்குவல் அமௌண்டாக ஆட் பண்ணி ரொம்பவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா ட்ரைச்சுரேட் பண்ணுவாங்க அதுக்காக தான் இந்த ஜியோமெட்ரிக் டைல்யூஷன் யூஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து நூற்றி தொண்ணூறாவது கேள்வி சப்போஸ் இட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரியலாக இருக்கட்டும் இல்லைனா சுமால் ஸ்கேலில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் அதிகம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் எது ஆப்ஷன் ஏ கம்ப்ரஷன் ஆப்ஷன் பி மோல்டிங் ஃப்ரம் மெல்ட் ஆப்ஷன் சி ஹேண்ட் ரோலிங் அண்ட் ஷேப்பிங் ஆப்ஷன் டி ரோலிங் சரியான விட எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி மோல்டிங் ஃப்ரம் மெல்ட் ஓகேவா இதில் என்ன பண்ணுவாங்க சப்போஸ் இட்ருக்கும் பேஸ் இருக்கும் அந்த பேஸை மெல்ட் பண்ணி கூடவே நம்ம ட்ரக் ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க ஃப்யூஸ் பண்ணிடுவாங்க அதான் என்னது மோல்டிங் ஃப்ரம் மெல்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட டவுட்ஸ் கிளாரிஃபிகேஷன் இன்னும் ஏதாச்சும் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சஜஷன் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்